गाइस व्हाट्स अप कैसे हैं आप सब लोग मैंने भी अरविंद अरोरा और आप मुझे देख रहे हैं मेड इजी केमिस्ट्री चैनल पे सो गाइस फाइनली वी आर फोकसिंग ऑन एम्स द बिगेस्ट एग्जाम इन मेडिकल लाइन और उसके लिए हम लोग डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं एक्सक्लूसिवली फॉर एम्स और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन कर रहे हैं उसके तीन रीजन है क्योंकि सब्जेक्ट वाइज हम जानते हैं कि जैसे कि केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल आपको केमिस्ट्री में सिक्सटी क्वेश्चन फेस करने हैं लेकिन उसमें से ट्वेंटी क्वेश्चन एसर्शन और रीजन पे ही फोकस्ड होंगे और दूसरा रीजन क्या है एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप 32, 40 सेकंड में एक क्वेश्चन कर सकते हैं गाइस तो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होती है एटलीस्ट न्यूमेरिकल से तो ज्यादा स्कोरिंग होता ही है और तीसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है एसर्शन और रीजन की वीडियो बनाने का मैं चैप्टर वाइज ऑलरेडी एमसीक्यूज की वीडियो बना चुका हूं गाइज अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पर भी देखें तो मेरे चैनल पे आपको तीन से चार वीडियोस मिली जाएंगे तो वहां से आपको एमसीक्यूज के वीडियोस की प्रैक्टिस करनी है एसर्शन और रीजन के वीडियोस अभी मैं अपलोड कर रहा हूं सो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेलाइकन के बटन को जरूर दबाओ ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन समय से मिल सके गाइज नाउ दिस इज अगेन सो मच इंपोर्टेंट वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अब मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऐप अन अकेडमी ऐप पर भी अवेलेबल है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका इस प्रोफाइल का अन अकेडमी में मेरी प्रोफाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है जिसको क्लिक करके आप मेरी प्रोफाइल को सीधे सर्च कर सकते हैं आप यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है आप इस चीज को अपने जूनियर्स को भी पास ऑन कर सकते हैं गाइस सो so, चलिए फटाफट से चैप्टर कौन सा लिया है केमिकल बॉन्डिंग जैसा कि सामने आपके मेंशन है और काफी इंटरेस्टिंग है सो so, अभी लेटेस्ट पैटर्न में हम लोग चेक करते हैं कि सर्शन रीजन के क्वेश्चन सोल्व कैसे किए जाते हैं तो देखिए यहां पर मैंने कुछ चेंजेस किए और लेटेस्ट पैटर्न जो है उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर ऑप्शन लेकर आया हूं टोटल ऑप्शन होंगे चार चार ऑप्शन होंगे एक्चुअल में क्या होता है आपके पास यहां पर दो स्टेटमेंट आते हैं एक तो होता है एसर्शन जिसको हम लोग ए से लिखते हैं और फिर उसका होता है एक रीजन जिसको हम लोग आर से लिखते हैं बड़े ध्यान से समझिएगा सो so, उनमें से आपको क्या करना है स्टेटमेंट को पढ़ना है और ये चार ऑप्शन में से ही चूज करना होता है ऑप्शन आपके पास चार ही है मैं चारों को दोबारा पढ़ देता हूं और इसी पैटर्न पे हम लोग काम करेंगे क्योंकि यही इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ठीक है फर्स्ट क्या है फर्स्ट ये है कि इफ बोथ है तो वैसा ही सिर्फ एक ऑप्शन कम कराया मैंने पिछली वीडियो से ठीक है अभी लेटेस्ट पैटर्न पर है इफ बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं ठीक है एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन आपको फिर उसके बाद क्या करना है एक फर्स्ट को मार्क कर देना ठीक है अगर एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन एक्चुअली एसर्शन को ढंग से एक्सप्लेन कर पा रहा है तो आपको फर्स्ट मार्क करना है पहला ऑप्शन मार्क कर देना है ठीक है इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन तब आपको क्या करना है सेकंड मार्क करना है भाई आपके पास रीजन और एसर्शन दोनों ट्रू हैं लेकिन रीजन जो है वो एसर्शन को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर, कर पा रहा है तो आपको सेकंड मार्क करना है थर्ड कब करना है इफ एसर्शन इज ट्रू स्टेटमेंट बट द रीजन इज फोल्स तब आपको थर्ड मार्क करना है और फोर्थ कब करना है इफ एसर्शन और रीजन दोनों फोल्स हों तो आपको क्या करना है फोर्थ मार्क करना है ठीक है एक ऑप्शन मैंने यहां से हटा दिया एक्चुअल में चार ही ऑप्शन अभी लेटेस्ट पैटर्न पे आते हैं तो फटाफट से समझते हैं हम लोग यहां पर क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं इन चारों को ताकि हमें फटाफट से समझ में आ जाए स्क्रीन लेकर आप देख लो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैसे मार्क करना है उसको आप याद कर लो ठीक है सो चलिए गाइस फटाफट से पहला सवाल ले लेते हैं नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एसर्शन एंड रीजन फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग इज एसर्शन पढ़िए बोरोन ऑलवेज फॉर्म कॉवलिंग बॉन्ड ये बिल्कुल ट्रू है बोरोन जो है वो जितने भी यहां पर बॉन्ड बनाता है जितने भी कंपाउंड बनाता है उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है बिल्कुल सच है तो ये तो ट्रू हो गया अब ऐसा क्यों होता है साइज छोटा होने की वजह से होता है एक रीजन देखिए आपका रीजन क्या लिखा है स्मॉलेस्ट साइज ऑफ बी प्लस थ्री फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो रीजन लिखा है वो भी एसर्शन को क्या कर रहा है फेवर कर रहा था एक्चुअल में ये दोनों ट्रू हो गए इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा फर्स्ट जब रीजन और एसर्शन दोनों ट्रू है और रीजन उसको एक्सप्लेन भी कर पा रहा है तो फर्स्ट आंसर होगा तो यहां पर इसका आंसर क्या बनेगा फर्स्ट लगाना है सेकंड क्वेश्चन को चेक करो कहता है दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज मच हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल डाई इथाइल इथर ये तो सच है इट्स ट्रू क्योंकि इथेनॉल में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग रीजन भी जानते हैं अब क्या वो रीजन रीजन में लिखा हुआ है जरा चेक करो देखो इन इथेनॉल द मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए यहां पर मेंशन भी है इस
एसर्शन भी सच है रीजन भी सच है और रीजन एक्चुअली एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है इसका मतलब इस पे भी आंसर क्या बनेगा फर्स्ट आपको मालूम पड़ गया चलिए नेक्स्ट पर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री एसर्शन पढ़िए बॉन्ड ऑर्डर इन मॉलिक्यूल कैन अज्यूम एनी पॉजिटिव वैल्यू इंटीजियर और नेगेटिव वैल्यू बिल्कुल सच है बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है दो आइटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं और देखिए उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपको पता होना चाहिए ये फ्रैक्शन भी हो सकती है आपको पता है डेसिमल्स में भी होती है पॉजिटिव भी होती है इंटीरियर भी इंटीजियर भी होता है और फ्रैक्शन भी होता है तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है ठीक है अब देखिए अब वो किस पे डिपेंड करता है एक्चुअली आपने एमओटी पढ़ा होगा तो जितने आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स याद है आप लोगों को सो so, इनका डिवाइडेड बाय क्या करते हो टू तो जितने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका बॉन्ड ऑर्डर तो रीजन आपका यही है जरा चेक करो यही लिखा है क्या Now it depends on the number of electrons in bonding and anti-bonding orbital. से बिल्कुल सही है तो assertion और reason दोनों true है इसका मतलब third question का answer भी क्या बनेगा First, चलिए fourth को check कीजिए Fourth क्या कहता है Bond energy has order like. आपकी bond energy का order यह होता है क्या Carbon triple bond, carbon की bond energy सबसे ज्यादा फिर double bond की उससे कम और single bond की सबसे कम सबको पता है ये तो बहुत common चीज है जितने ज्यादा bond होंगे energy उतनी ज्यादा लगानी पड़ेगी तो bond energy उतनी ज्यादा हो गई तो ये तो ट्रू हो गया अब उसका रीजन देखिए बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल सही है देखिए रीजन जो लिखा है वो भी सच है और वो उसको एक्सप्लेन भी कर पा रहा है जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड एनर्जी बढ़ने लगेगी बॉन्ड ऑर्डर इसमें कितना है तीन इसमें कितना है दो इसमें कितना है एक जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ने लगी तो दोनों एसर्शन रीजन ट्रू है और रीजन उसको एक्सप्लेन भी कर पा रहा है इसलिए इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट अब नेक्स्ट चेक करिए क्वेश्चन नंबर फाइव आपसे क्या कहता है जरा देखिए कहता है NO3 थ्री इज प्लेनर वाइल एन एच थ्री इज पिरामिडल क्या ये सच है इज इट यस इट इज अब ये कैसे हो गया जरा चेक करो क्योंकि नाइट्रोजन यहां पर एक्चुअल में ये प्लेनर क्यों है क्योंकि यहां पर जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बने हुए हैं उसमें नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है इसकी स्ट्रक्चर प्लेनर होती है ये हम पहले से जानते हैं ठीक है NO3 थ्री माइनस की स्ट्रक्चर प्लेनर होती है ठीक है एक ही प्लेन में सारे बॉन्ड बन जाएंगे यहां जरा चेक कर लो एक ही प्लेन में सारे बॉन्ड यहां पर बन जाएंगे इस तरह से जरा चेक करो सब एक ही प्लेन में होंगे जबकि NH3 में आपको पता है आपको प, यहां पर पता होना चाहिए एक लोन पेयर भी होता है तो यहां पर इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है पिरामिडल होती है ठीक है तो एक ही प्लेन में नहीं होगा इसका थ्री स्ट्रक्चर होगा तो ये बिल्कुल सच है इट्स ट्रू चलो अब उसका रीजन देखो क्या ये रीजन सही लिखा है नाइट्रोजन इन NO3 थ्री माइनस इज एस पी टू हाइब्रोडाइज बिल्कुल सही है एस पी टू हाइब्रोडाइज है क्या हाइब्रोडाइजेशन कैसे निकालते हैं अगर आपको हाइब्रोडाइजेशन कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ये टोटल चेक करना होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या फिर इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम अटैच तो आप जरा चेक करो अगर इसके अंदर आपको हाइब्रोडाइजेशन निकालनी है तो नंबर ऑफ एटम अटैच कितने हैं तीन ही तो है तीन ऑक्सीजन है लोन पेयर बचे क्या जीरो क्यों क्योंकि एक ऑक्सीजन के साथ उसने दो बॉन्ड बना लिए जीरो तो एक्चुअली एस पी थ्री एस पी टू हाइब्रोडाइज हो गया तो ये तो बिल्कुल सही है विद नो लोन पेयर ये मैंने कहा था आपसे कोई भी लोन पेयर बचा नहीं है बट इन एन एच थ्री दाइब्रोडाइजेशन विद वन लोन पेयर इज क्या होगा यहां पर यहां पर यहां पर हाइब्रोडाइजेशन दी नहीं हुई है मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट को पूरा कर देता हूं sp3 तो यहां पर जो एन एस थ्री में हाइब्रोडाइजेशन है वो एस पी थ्री है जबकि इसके अंदर एस पी टू है तो ये भी ट्रू हो गया ठीक है सो फाइनली दोनों ट्रू है लेकिन आप जरा ये सोचो कि क्या रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या ये कोई रीजन है क्या कि इसकी हाइब्रिडेशन sp3 है इसकी हाइब्रिडेशन sp2 है इसकी वजह से ये प्लेनर और ये पिरामिडल है नहीं यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी बात को ध्यान से सुनना आपकी हाइब्रिडाइजेशन जो है क्या कौन से हाइब्रिड में है वो उसकी स्ट्रक्चर को कभी एक्सप्लेन नहीं करता है रीजन इनके प्लेनर या फिर पिरामिडल होने के ये रीजन ये करेक्ट नहीं है समझिए ऑल दो ये इंडिविजुअल जो दोनों स्टेटमेंट है वो ट्रू है मैं दोबारा बोलता हूं देखिए मैं यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को अगर समझ पा रहे हैं आप तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं स्टेटमेंट वन अपने आप में यानी कि एसर्शन अपने आप में ट्रू है ऐसा क्यों क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है प्लेनर होती है इसकी स्ट्रक्चर पिरामिडल होती है लेकिन रीजन जो दिया है वो अपने आप में तो ट्रू है देखिए कैसे NO3 की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 होती है जबकि NH3 की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है बीच में से मिसिंग है शायद छूट गया होगा मैं आपको लिख देता हूं एक्चुअली में दिया हुआ था क्वेश्चन में
हाइब्रिडेशन से कभी भी ज्योमेट्री नहीं बताई जा सकती है तो इसका मतलब इसमें आंसर क्या बनेगा तो फिफ्थ का आंसर सेकंड होगा मतलब दोनों सच हैं लेकिन रीजन एसर्शन को क्या नहीं कर पा रहा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो इसका आंसर बनेगा सेकंड तो ये इंटरेस्टिंग था बड़े ध्यान से पूरा देखेगा उसके बाद आपको कंप्लीटली समझ में आ गया आ जाएगा ठीक है सिक्स क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नाउ दिक्स क्वेश्चन इज देखिए क्या कहता है कहता है एन टू एंड एन ओ प्लस वो था डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस ये ट्रू है बिल्कुल ट्रू है कैसे जरा देखो दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इवन आ रहे हैं एक्सेप्शन केसेस को छोड़ के जरा मैं आपको क्लियर कर देता हूं देखिए पैरा में कौन कौन आता है अगर आप चेक करना चाहते हो पैरा मैग्नेटिज्म तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो ओड होने चाहिए या टेन होने चाहिए या सिक्सटीन होने चाहिए ठीक है ये मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दिया ये एमओटी से निकला है आप इसकी वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पर है अदरवाइज अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल इवन आते हैं तो वो डाया ही होता है जरा चेक करो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सात एक नाइट्रोजन के पास तो दो के पास कितने हुए चौदह यहाँ पर कितने हुए जरा चेक करो ऑक्सीजन के पास होते हैं आठ नाइट्रोजन के पास सात तो आठ और सात पंद्रह जिसमें से एक आपने छोड़ दिया तो कितना बचा चौदह तो यहाँ पर भी फोर्टीन फोर्टीन इवन है तो इसका मतलब डाया मैग्नेटिक होगा बिल्कुल सही लिखा अब रीजन को पढ़ो एनओ प्लस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद एन टू यह भी ट्रू है अगेन जरा ध्यान से समझिएगा छठे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा जरा चेक करो एसर्शन भी ट्रू है रीजन भी ट्रू है बट क्या एसर्शन रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या ये समझिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है इसका डायमैग्नेटिक से क्या लेना देना इसका मतलब ये स्टेटमेंट इंडिविजुअली सच है ये स्टेटमेंट इंडिविजुअली सच है लेकिन रीजन एक्सर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा सेकंड बस यही ध्यान लगाना है आपको बहुत इजी है आप अगर पंद्रह दिन जो मैं करवा रहा हूं अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको ये सर्शन रीजन क्वेश्चन बहुत आसान लगने लग जाएंगे मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना बस चलिए सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है देखिए द डायपोल मूवमेंट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट वेदर द मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर ये बिल्कुल सच है डायपोल मूवमेंट से आपको मालूम पड़ जाता है कि पोलर होता है कि नॉन पोलर होता है बिल्कुल सही है अच्छा अब एक और चीज यहां पर इंटरेस्टिंग है देखिए अब सेवेंथ में एक और चीज क्या है दी डायपोल मूवमेंट दी डायपोल मूवमेंट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द जोमेट्री ऑफ मोलिक्यूल अब ये भी सच है अगर डायपोल मूवमेंट जो है वो आपको हेल्प जरूर करता है ज्योमेट्री के अंदर कि उसकी ज्योमेट्री कैसे होगी पर आप ये सोचो कि यहां पर क्या जो रीजन लिखा है भाई ये भी ट्रू है मान लिया ये भी ट्रू है मान लिया लेकिन क्या रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या आपसे पूछा देखिए एसर्शन में क्या लिखा है द डायपोल मूवमेंट हेल्प टू प्रिडिक्ट वेदर द मोलिक्यूल इज पॉलर और नॉन पोलर क्या इसका ये रीजन है रीजन इंडिविजुअली सच है लेकिन रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है अगेन इसका आंसर क्या बनेगा सेकेंड आप खुद ही सोचिए स्टेटमेंट आपके सामने लिखे हैं आप पढ़िए उसको क्या एस रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या बस वहीं आपको दिमाग लगाना है ठीक है तो इसीलिए तो आपको मेहनत करवा रहा हूं यहाँ पे चलिए एट्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब देखिए एट्थ में असर्शन पढ़िए फटाफट से खुद से आंसर लोक करिए फिर मैं आपको बताता हूं कहता है ओर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर वॉलेटाइल देन पैरा नाइट्रोफिनोल ये देखिए बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाता है अगर हम ओर्थो नाइट्रोफिनोल की बात करें तो एक्चुअल में ओर्थो का मतलब हो गया ये यहाँ पर ओएच और यहाँ पर एनओ टू ये ज्यादा वोलेटाइल होता है ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पे इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं रीजन तो आपको पहले से पता है जबकि इसमें इंटर होता है तो यहाँ पर क्या है एक दूसरे मोलिक्यूल से क्या बॉन्डिंग नहीं कर पाते ठीक है ये आपस में कर लेते हैं तो दूसरे से नहीं कर पाते तो ये जल्दी हीटअप होके क्या हो जाते हैं वॉलेटाइल हो जाते हैं सो रीजन पढ़िए इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन ओर्थो अब देखिए जो मैंने बोला वो रीजन में लिखा है इसका मतलब क्या हुआ रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है और रीजन ट्रू है एसर्शन भी ट्रू है इसका मतलब यहां आंसर क्या बनेगा फर्स्ट तो इस तरह से बस आपको देखना होता है चलो नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है नाइन्थ अगर आपको यह आता है इसका मतलब आपकी केमिकल बॉन्डिंग सही है अब जरा चेक करो कहता है बी टू एच सिक्स एस आई टू एच सिक्स है नहीं इट्स पोल्स ये कैसे हो गया सिमिलर स्ट्रक्चर्स नहीं होती है इनकी ठीक है बी टू एच सिक्स में आपको पता होना चाहिए कि ये देखो ये देखो बी एच सी के डायमराइजेशन से बनता है ये ठीक है और एक्चुअल में ये देखिए बी एच थ्री ये रहा और दूसरे वाला बी एच थ्री ये रहा इसके पास तो यहां पर जरा चेक करो इस तरह से और यहां पर बनाना बॉन्डिंग होती है ये तो क्लियर हो गया आपको बनाना बॉन्डिंग होती है जरा चेक करो ठीक है जबकि आप Si2H6 को चेक करोगे तो यहां पर सिलिकॉन टू सिलिकॉन आपको एक बॉन्ड मिलेगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोज
तो कैसे इसका सिमिलर हो गया स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है तो फॉल्स हो गया अच्छा अब ये फॉल्स है तो रीजन जरा चेक करो दे हैव सेम नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड आप बॉन्डिंग ही देख लो सिग्मा और पाई सेम होंगे क्या ये भी फॉल्स है तो दोनों ही फॉल्स हो गए तो आपको यहां पर आंसर क्या देना है फोर्थ दोनों फॉल्स है तो फोर्थ ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन था सो so, चलिए गाइज लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस वीडियो का टेंथ क्वेश्चन अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है एसर्शन को पढ़िए फटाफट से कहता है एसी सी एल फोर डज नॉट हैव अ टेट्रा हेड्रल स्ट्रक्चर क्या ये सच है बिल्कुल सच है अब देखिए सेलेनियम एसी कहां आता है सिक्सटीन नंबर ग्रुप में ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलूरियम है तो आपको पता होगा अब इनके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं छह इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अब जरा चेक करो सेलेनियम के पास छह इलेक्ट्रॉन है जिसमें से चार उसने किसके साथ लगा दिए क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में और फाइनली एक लोन पेयर तो भी बचा हुआ है ना तो आप जरा चेक करो क्या इसकी जिमिटी टेट्राइडल हो सकती है नहीं हो सकती नहीं बिल्कुल भी नहीं हो सकती आप खुद ही सोचो टेट्राइडल कैसी स्ट्रक्चर है एक जनरल स्ट्रक्चर है जहां पर लोन पेयर जीरो होने चाहिए जबकि यहां इसके बाद लोन पेयर है तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है जो मैंने बनाई तो इसका मतलब टेट्राइडल तो नहीं होती है ये विदाउट लोन पेयर टेट्राइडल हो सकती थी अगर कोई एम होता विदाउट लोन पेयर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है इसका मतलब ये बिल्कुल सही लिखा है इट्स ट्रू ये तो सच हो गया ठीक है और फाइनली जरा चेक करो रीजन क्या लिखा है एस यानी कि सेलेनियम इन एस ई सी एल फोर हैज टू लोन पेयर अभी तो आपने चेक किया एक ही लोन पेयर है तो फॉल्स हो गया तो एक्चुअल में आपका जो एसर्शन है वो तो ट्रू है लेकिन रीजन उसका फॉल्स है तो आप आंसर क्या लगाओगे आंसर आप लगाओगे थ्री आप जरा चेक करो ठीक है सो फाइनली इस तरह से आपको एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एसर्शन रीजन कैसे करते हैं ठीक है अभी ये लेटेस्ट वर्जन से है मैंने आपको लेटेस्ट वर्जन से आपको एम्स के एसर्शन रीजन क्वेश्चन कराए अगर आपको अच्छे लगे हो तो आपको चार छोटे छोटे काम करने पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेलाइकन के बटन को जरूर दबाइए दूसरा काम इन वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा एंथुजियास्टिकली हमारी टीम आप लोगों के लिए मेहनत करती रहेगी फीडबैक हमको मिले हमने तुरंत चेंज कर दिया पहली चार ऑप्शन होते हैं लेटेस्ट पोर्शन में लेकर आ गए हालांकि उससे फर्क भी पड़ता ठीक है लेकिन मेंटेलिटी का फर्क है और कुछ नहीं लाइक like जरूर कीजिए वीडियोस को एक थम्सअप तो दे ही सकते हैं गाइस क्या फर्क पड़ता है कम ऑन कुछ भी सीखने का मौका मिला हो तो थम्सअप तो बनता है ना और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपके मार्क्स कितने आए दैट इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट अगर आप कुछ यहाँ मार्क्स लिखते हैं तो वैल्यूएबल सजेशन जरूर हम देंगे कोशिश करेंगे आपको रिस्पॉन्ड करने का सो चलिए गाइज नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट